வணக்கம் இது ஜாப் மேக்கர்ஸ் தமிழ் நான் உங்கள் நாகராஜன் இப்போ நம்ம கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக வந்திருக்க குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ சிலபஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை எப்படி படித்தா பாஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக தெரியும் இல்லை நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன்லைனை மட்டும் பார்த்துட்டு இல்லைனா தம்பனியில் மட்டும் பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் அடிச்சிங்க அப்படின்னா என்ன பேச வரேன்னே உங்களுக்கு தெரியாது சரிங்களா ஸோ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டெஸ்ட் பேஜ் இருக்குது அந்த டெஸ்ட் பேஜ் பற்றி டீட்டெயில் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா கடைசியாக சொன்னேன் அப்படின்னா பாதி பேர் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால தான் முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் ஸோ குரூப் டூ குரூப் டூ ஏக்கு நம்ம டா ஜாப் மேக்கர்ஸ் தமிழில் டெஸ்ட் பேஜ் நடந்துகிட்டு இருக்கு இது எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் தனித்தனியாக பிரித்து கூட சோசியல் சயின்ஸு திருக்குறள் இந்த மாதிரி நீங்கள் பிரித்து பிரித்து கூட பே பண்ணலாம் அப்படி பே பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அஞ்சு சப்ஜெக்ட்டும் சேர்த்து ரெண்டாயிரம் ரூபா வரும் நாலு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஆயிரத்தி அறநூறுவா வரும் இதே இது நவம்பர் ஒன்றுக்கு முன்னாடி அதாவது இந்த மந்த்துக்குள்ளே நீங்கள் பே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் பே பண்ணால் போதும் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே நாங்கள் தந்துருவோம் அப்படி இல்லை அடுத்தாலுக்கு <laughs> <laughs> மேக்ஸுக்கு மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி பத்தொன்பது அப்புறம் டாக்டர் மூவா பாக்கியமேரி தட்சிணாமூர்த்தி கே கே பிள்ளை வெங்கடேசன் ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு கரண்ட் அஃபேர்ஸுக்கு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு என்னடா ஏதோ அமௌண்ட் சொல்கிற மாதிரியே சொல்லிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க இது எல்லாமே அந்தந்த சப்ஜெக்டில் அந்தந்த புக்கில் இருக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் அந்த பேப்பர் தான் அதாவது பேஜஸ் தான் சரிங்களா மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி எட்டு பேஜ் அப்ராக்சிமேட்டாக வருது சரிங்களா இன்னும் கொஞ்சம் கூடலாம் குறையலாம் ஏன்னா எனக்கு நிறையா புக்கை வந்து கிடைக்கவே இல்லை அதாவது டேம் டூ புக்கில் எல்லாம் நிறையா இது கிடைக்கவே இல்லை ஸோ இப்போதைக்கு கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த புத்தகத்துடைய அந்த ஃபோட்டோவை தான் எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஸோ இது மட்டுமே இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு பேஜ் வருது சரிங்களா அதாவது இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி லிங்க்கு டிஎன்பிஎஸ்சி போர்ட்டல் இந்த மாதிரிலாம் சேர்த்து சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ ஒரு நாளைக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக அந்த நூறு நாள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே ஒரு நாளைக்கு இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பேஜ் நீங்கள் படித்தா மட்டும்தான் அந்த சிலபஸை நீங்கள் முடிக்க முடியும் நூறு நாள் இருந்தால் ஒருவேளை நீங்கள் அப்படியுமே இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி பேர் இப்போ படித்தீங்கன்னா கடைசி நாள் வரைக்கும் படிச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க ஒருவேளை எனக்கு கொஞ்சம் டைம் தேவைப்படும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு முந்நூறு பேஜ் படிக்கணும் அப்போ தான் பத்து நாள் கேப் கிடைக்கும் நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதி பார்க்க முடியும் இல்லைனா ரிவிஷன் பண்ணி பார்க்க முடியும் இல்லை நான் டெஸ்ட்டும் எழுதி பார்க்கணும் ரிவிஷனும் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு முந்நூற்றம்பது பேஜ் படித்தா மட்டும்தான் டெஸ்ட் ரிவிஷன் ரெண்டுமே எழுதி பார்க்க முடியும் அப்படி இல்லை நான் வந்து சீக்கிரமே முடிச்சுட்டு டெஸ்ட்டு ரிவிஷன் இதெல்லாம் எழுதி பார்ப்பேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நானூறு பேஜஸ் ஆகுது குறைஞ்சபட்சம் நம்ம படித்து டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கணும் அப்போ தான் இந்த சிலபஸை நம்ம முடிக்க முடியும் இனி புக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் சிலபஸுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னா சரி இதில் ஒரு ரெண்டாயிரம் பேஜை கூட கம்மி பண்ணிக்கிங்க அப்படி படித்தாலுமே நீங்கள் முந்நூற்றம்பது பேஜ் டெய்லியும் நீங்க படிச்சால் மட்டும்தான் இந்த சிலபஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்க முடியும் இன்னொன்று நூறு நாள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது ஏன்னா நாளைக்கே கூட நோட்டிபிகேஷன் வரலாம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கடுத்து அறுபது நாள் தான் இருக்கும் அறுபது நாளில் இவ்வளோ இதெல்லாம் முடிக்க முடியாது ஸோ நம்ம எப்படி போனாலுமே ஒரு நாளைக்கு முந்நூறு பேஜாவது படித்தா மட்டும்தான் டெஸ்ட் எழுதி பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி டெஸ்ட் வாரத்தில் ஒரு நாள் எழுதி பார்த்தா கூட போதும் ஆனால் டெய்லி படிச்சு தான் ஆகணும் ஸோ இது உங்களுக்கு பெரிய சாக்கிங்காக கூட இருக்கலாம் பயமாக கூட இருக்கலாம் சரிங்களா ஏன்னா மனசாட்சியோடு பேசுகிறோம் ஒரு நாளைக்கு அப்புறம் முந்நூறு பேஜ் முந்நூற்றம்பது பேஜ்னு படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கலாம் நீங்கள் அதே மாதிரியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே படிச்சிருக்கவங்களுமே இப்போ பயந்துக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க ஸோ இதை பார்த்தெல்லாம் பயந்துடாதீங்க நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டே படிக்கிறேன் இல்லை எனக்கு வீட்டில் வந்து நான் ஹவுஸ் ஒய்ஃபு ஸோ குழந்தைகள்லாம் இருக்காங்க இப்போ விசேஷம்லாம் வருது அதாவது பார்த்திங்கன்னா தீபாவளி வருது மிலாடி நபி வருது கிறிஸ்மஸ் வருது ஸோ இதுக்கெல்லாம் நான் வந்து நிறையா வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்கள் நம்ம சொல்லலாம் காய்ச்சல் வருது என்ன மழை காலம் காய்ச்சல் வருது ஃபீவர் வருது லொட்டு லோசுக்குன்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட காரணங்கள் சொல்லலாம் என்ன சொன்னாலுமே ஒரு நாளைக்கு முந்நூறு பேஜ் புதுசாக படிக்கிறவங்க முந்நூறுலேருந்து
அது வந்து கரெக்டாக ஆறு மணி நேரத்துலேருந்து ஏழு மணி நேரம் தூங்குறவனுக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு எட்டுலேருந்து பத்து மணி நேரம் தூங்குறோம் அசால்ட்டாக அப்படி இருக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது சதவீத வாழ்க்கையவே அதில் தொலைச்சிடும் இன்னும் நூறு நாளில் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஆறு மணி நேரம்னு கணக்கு வச்சிங்கன்னா கூட அறநூறு மணி நேரம் நீங்கள் தூங்கியிருப்பீங்க சரிங்களா ஸோ நம்ம தூக்கம் இது எல்லாத்தையுமே குறைச்சிட்டு தான் இந்த இதை படித்தாகணும் நூறு நாட்கள் தான் இருக்குது இந்த நூறு நாளை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் டைம் இஸ் கோல்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ இருக்க அந்த நூறு நாளை பொறுத்த வரைக்கும் அது பிளாட்டினம் டைமண்டு வைடூரியம் எல்லாத்தையும் தாண்டி மரகத மாணிக்கம் எல்லாத்தையும் தாண்டி போய்கிட்டு இருக்கு இந்த நூறு நாள் ஏன்னா அந்த நூறு நாள் தான் நம்ம வாழ்க்கையவே அப்படியே டோட்டலாக மாற்றி போட போகிறது இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த இது நம்ம சொந்தக்காரங்களே நம்மளை வேறு மாதிரி பார்க்கக்கூடிய இந்த நூறு நாட்கள் தான் நம்ம வாழ்க்கையை மாற்ற போது ஸோ ஒரு நாளைக்கு முந்நூறு பக்கம் அது நான் உங்களுக்கு பயமுறுத்தணும் அப்படிங்கிறக்காக சொல்லவே இல்லை நீங்கள் படிக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியல ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ பார்த்த முன்னாடி ஏண்டா அதை பார்த்தோம் கூட இருக்கலாம் ஆனால் இதான் உண்மை ஸோ புதுசாக படிக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு இப்போயே படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருச்சுன்னா அறுபது நாள் தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம படிக்க முடியாது சரிங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயமுறுத்தி இருந்தால் என்னை கமெண்டில் திட்டிக்கங்க அதே மாதிரி இல்லை மோட்டிவேஷனாக தான் இருந்துச்சு நான் வந்து இதுக்கப்புறம் தான் படிக்கவே போகிறேன் நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் படிக்க போகிறேன் டைம் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னு நினச்சா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இல்லை எனக்கு ரொம்ப இது வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை உ உண்டாக்கிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரியே பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரியே நீங்கள் வந்து நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே அந்த பில் பட்டனை அமைக்கிச்சிங்கன்னா அடுத்தடுத்த அப்டேட்ஸ் உங்களை தேடி வந